¿Quién diría que este campo tan verde le da a Toño quebraderos de cabeza? Eh, bueno, en su caso sería cabraderos de cabeza. Estoy pensando a ver si vamos a saber eliminar estas, estas hierbas que nos han salido aquí. ¿Y esto no les gusta? No les hace mucha gracia a las ovejas. Pero vamos, al final todo, cuando son así pequeñas, aún se lo van comiendo. Y las paran bastante. Pero esto es muy mala hierba, esto antes no había nada. Estos son, aquí le llamamos capitanas, pinos, barrillas. Pero esto es malo, ¿eh? esto se apodera de... Esta parcela tan apenas había y ahora la tenemos plagada. Antes no salía tanto, ¿eh? esto le gusta un poco el mal... Pues eso, es hierba de sitios áridos, de... por eso que antes no había aquí. Le gusta la sequía, al contrario que a nosotros, que la sequía no nos gusta nada. Pero ellas van comiendo. Mira, Valencia como le da. Pasa que esto se cansa pronto, entonces las tengo un ratillo y luego las sacaré a otro trozo y luego otra vez. A ver si lo podemos controlar y no tener que, que utilizar ni herbicida ni, y, ni pasar la picadora. Ahora son pequeñas, pero cuando se hacen así altas que te llegan a la rodilla, no, mal. Eso que con siembra directa, si se siembra con disco, se podría sembrar igual, ¿eh? nace igual, pero queda muy feo. Y en esta zona la única finca que nos ha salido de esto ha sido aquí. Le debe gustar esta tierra. Pues aquí debemos llevar poco más de 700 ovejas. Porque hemos sacado los machos, o sea, ya hemos hecho la cubrición. Y hemos sacado también las ovejas que están, pa, que están para parir. En casa debe haber pues, más de 300 animales. Entonces aquí debe haber pues eso, 300 y pico en casa y aquí 700 y pico. Ahora en total debe haber unos 1.100 animales. Y cómo no, ahí está la reina del rebaño, Crispir. Mira que tiene años ya, ¿eh? Pero crió su cabrito, lo crió bien. Al principio le tuve que ayudar un poco con leche, pero, pero después lo crió bien y, y ahora ya al campo y va muy bien porque la tenemos siempre al lado. En cuanto la llamo, viene ella y detrás suelen venir las ovejas. Suerte tienes de ellas, que te hacen de guías del rebaño. Sí, sí, totalmente. Lo que no hacen los chotos, hacen ellas. Ahora también se les junta mucho la cabritita esta pequeña. Que esa es la que, la que dejemos de, los, de la cabra que parió cuatro, cuatro cabritos. Y esta era la única hembra y es la que, la que hemos dejado. Y la verdad que es muy aplicada, ¿eh? ya la veis como no para. Hay que tener siempre animales dóciles. Como se nos van cansando y se van al olivar. Vamos a pegarles un grito a ver si quieren subir. ¡Va! ¡Ya para arriba! ¡Venga! Después de comer barrillas, se van a comer fruta, ¿eh? Higos no quedan ya arriba. Queda algún higo seco. Pero les gustan mucho los higos, ¿eh? No habrán dejado ni uno en el suelo, ¿eh? Pues aquí nos quedaremos, entre sol y sombra. Not on air.